హాయ్ అండి అందరు నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు వ్యవసాయ జ్ఞానం ఈరోజు వచ్చేసి మనం అనేకలు గ్రామం దగ్గర ముత్యాల ఫార్మింగ్ వ్యవసాయం దగ్గర ఉన్నాము ఇది వచ్చేసి ఎలా కల్టివేట్ చేస్తున్నారు ఏ విధంగా అని మొత్తం ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం అండ్ మీ పేరు మా పేరు విజయ్ అనేసి ఓకే ఇది మొత్తం ఎన్ని సెంట్లలో ఉంది సో యాక్చువల్లీ ఇది ఎయిటీ బై ఎయిటీ ఉంది ఎయిటీ బై ఎయిటీ వీటితో లైక్ ఇన్నర్ వీటితో వచ్చి ఎయిటీ బై ఎయిటీ వస్తుంది ఎయిటీ ఫీట్ బై ఎయిటీ ఫీట్ డెప్త్ వచ్చి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫీట్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఓకే దీనికి మొత్తం ఎంత పెట్టుబడి వచ్చింది అన్న మొత్తం లైక్ మెషిన్ జేసీబీ ఈ తార్ఫలిన్ మొత్తం అంతా సో అక్షర్ మాకు జేసీబీకి ట్వంటీ థౌసండ్ పడింది అంటే త్రీ డేస్ వరకు పడింది అది ఆ తర్వాత టార్పలిన్ వచ్చి నాకు ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ పడింది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీఎస్ఎం పెట్టాం మేము సో అంటే క్వాలిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది టార్పల్ రేటు మాకు ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ పడింది టార్పల్కి సో టోటల్గా వన్ లాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ సంథింగ్ అలా పడింది ఏమి పాండ్కి మొత్తం పాండ్ ఆ తర్వాత మాకు అంటే ఈ పాండ్ వదిలి ఈ సెటప్ ఉంది కదా మజల్స్ దానికి పల్ ఫార్మింగ్ సెటప్కి వచ్చి మాకు ఫోర్ టు ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పడింది మొత్తం ఆ షెల్ ఆ షెల్ సర్జరీ ప్లస్ నెట్ సర్జరీ చేయడం టీమ్ వస్తారు కదా వాళ్ళంతా చేరి మాకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కింద పడింది మాకు ఇది మొత్తం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు సార్ మేము యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఫస్ట్ ఇది అది మాకు ఫస్ట్ టైమ్ అలా మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి లాస్ట్ స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అయింది యాక్చువల్లీ ఇది పెట్టి మాకు ఓకే ఇది మొత్తం ఎన్ని రోజులు పంట ఇది వచ్చి ఎయిటీన్ తో ఎయిటీన్ మంత్స్ పడుతుంది ఇది మేము పెట్టింది మోటో న్యూక్లియస్ యాక్చువల్లీ దర్ టూ టైప్స్ ఉంటుంది పల్స్లో ఒకటి డిజైనర్ పల్స్ అంటే గాడ్ షేప్స్ అంతా పెడతారు కదా దేవిన్ షేప్స్ అంతా పెడతారు అదే డిజైనర్ పల్స్ దానికి ఎయిట్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ పడుతుంది ఇది మేము పెట్టిన ఎంఓపీ న్యూక్లియస్ అనేసి ఇది మదర్ ఆఫ్ పల్స్ వచ్చి ఆ న్యూక్లియస్ వచ్చి మదర్ ఆఫ్ పల్స్లో చేస్తారు ఇది ఎయిటీన్ మంత్స్ పడుతుంది దీంట్లో ఓన్లీ మేము షేప్స్ మాత్రం పెట్టగలం డిజైన్స్ పెట్టలేము ఆర్ట్ షేపు రౌండ్ షేప్ ఓల్ షేప్స్ అలా పెట్టినాం దీంట్లో సో ఇది వచ్చి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ మంత్స్ అంతా పడుతుంది టైం పడుతుంది సమ్టైమ్స్ ఓకే డిజైనర్ మోడల్ వచ్చేసి ఎయిట్ నుంచి టెన్ మంత్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఎయిటీన్ మంత్స్ దాకా తీసుకుంటుంది అవును కరెక్ట్ ఓకే దీనికి ఓవరాల్గా అంటే ఈ షెల్ తయారు చేయాలని న్యూక్లియస్ అంతా మీరు ఎక్కడ తెచ్చారు సో యాక్చువల్లీ మేము వచ్చి నేను అంటే నేను మేము యాక్చువల్లీ ఇది ఓన్గా చేసాం మేము కాంట్రాక్ట్ తీసుకోండి యూజువలీ కాంట్రాక్ట్లో చేస్తారు అందరూ మేము వచ్చి ఇది మజల్స్ వచ్చి కోల్కతానికి వచ్చింది మాకు సర్జరీ టీము భువనేశ్వరి ఇంకా వచ్చారు అలా సపరేట్ సపరేట్గా వచ్చారు మాకు బట్ అన్ని మాది చెప్పాను అన్ని కలిపి మాకు ఒక ఒక మజల్కి మాకు థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అలా పడింది మజల్లు సర్జరీ కాస్ట్ నెట్ అంతా చేరి మాకు అంత పడింది థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పడింది అంటే ఒక షెల్ వచ్చేసి ఒక షెల్ ఇంప్లిమెంట్ పెట్టడానికి మా పాండ్లో ఒక థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పడింది మాకు ఓకే మొత్తం ఇందులో మన దగ్గర ఎన్ని షెల్స్ ఉన్నాయి అంటే మేము స్టార్టింగ్లో పెట్టిన ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వదిలాము ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్కి మాకు సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ థౌసండ్ మజల్స్ ఉన్నాయి ఇంకాను అంటే రిమైనింగ్ ఏమయ్యాయి అది మోట్ చనిపోతాం అంటే మోటాలిటీ అవుతుంది యూజువల్ ఏమంటే పెట్టినప్పుడు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పెట్టినప్పుడు మనము అట్లా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సర్వే అవుతేనే మనకి త్రీ టైమ్స్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది యూజువలీ అంతే చెప్తారు అందులోనూ బట్ మనం మాది ఇంకా కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్ మేము ఎక్కువ పెట్టుకున్నాం ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేము ఇందులో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ దాకా బతికే ఉన్నాయి ఇందులో ఇంకా సెవెంటీ పర్సెంట్ బతికే ఉన్నాయి మాకు ఇంకా ఒక త్రీ మంత్స్ మాది ఆరెస్ట్ టైమ్ త్రీ మంత్స్కి ఆరెస్ట్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు అట్లీస్ట్ మేము సిక్స్ థౌసండ్ అనేది మినిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సిక్స్ థౌసండ్ సర్వే అయితే మాకు ఏదో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పర్సెంట్ సార్ అని ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేసా అంటున్నారు కదా దాంట్లో అవును అది అంటే వాళ్ళే వస్తారా ఒడిస్సా నుంచి లేకపోతే మనం చేసుకోవచ్చు అంటే యాక్చువల్లీ అది పెట్టడం పెద్ద పెద్ద పని ఏం కాదు యాక్చువల్లీ అంటే ఈజీనే చేయొచ్చు మనము బట్ నేను ట్వెల్వ్ థౌసండ్ స్కేల్ వచ్చేసిన దానికి నేను వాళ్ళే పిలిపించుకున్నాను యాక్చువల్లీ అంటే మనము చేయొచ్చు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని మనం పెట్టవచ్చు బట్ అది పెద్ద స్కేల్ లో నేను ఓపెన్ ఫీల్డ్ ఫార్మింగ్ వేరే కదా అది అతికొచ్చి పెట్టుకొని నేను చేయలేను అన్ని ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ చేసుకుంటే నాకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది ప్లస్ నాకు ఫుల్ టైం జాబ్ అయ్యేది అందుకోసం నేను వాళ్ళు పిలిపించుకున్నాను ఇక్కడికి ఓకే వాళ్ళు ఒక దాన్ని పెట్టడానికి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు అంటే యూజువలీ ఒక దానికి ఒక టెన్ రూపీస్కి రెండు పెడతారు న్యూక్లియస్ అలా ఓకే ఒకటి ఫైవ్ రూపీస్ ఒక ఫైవ్ అలా చార్జ్ అంటే డిఫెన్స్ డిపెండ్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఛార్జ్ చేస్తారు మనకి యూజువల్ ఎలా లేబర్స్ దొరుకుతారు అలా నాకు ఇలా పడింది
అదే కన్స్ అలా ఇది బ్రతికింది లేదా చనిపోయిందని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు సో యాక్చువల్లీ మనం దీన్ని చూస్తే ఇప్పుడు ఇది బతికింది సో మౌత్ క్లోజ్ అయింది కదా బతికినాను చూడు ఇది చనిపోయింది యాక్చువల్లీ చనిపోతే మౌత్ ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇలా చూస్తే మీరు మౌత్ ఓపెన్ అయింది యాక్చువల్లీ అదల్లో దాని ఫ్లెష్ అంతా ఉంటుంది సో అది మనము లైక్ చనిపోతే తీసేయాలి యాక్చువల్లీ ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇలా అయితే ఎవరు వేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే తీసేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఉంటుంది అంటే వేరే దాని అంటే ఇది అంతే చనిపోయింది యాక్చువల్లీ ఇది చనిపోయింది ఇది ఓకే చనిపోతుంది ఒక షర్ట్ పార్చల్ అది ఓకే అంటే చనిపోయిన దానిలో కూడా మనం సేల్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత మనము దీన్ని అంటే థర్డ్ గ్రేడ్ పల్స్ చనిపోతే ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్ ఫ్లెష్ అంతా ఉంటుంది సో అది ఏమీ మనము మీరు చూస్తే చనిపోయింది యాక్చువల్ చనిపోయి మోతీ ఓపెన్ అయిపోతుంది సో మాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గ్రోత్ తింటుంది ఇప్పుడు ఇంట్లో అంటే దీని క్యారెక్టరిస్టిక్ బట్టి ఉంటుందా లేకపోతే దీన్ని క్యారెక్టర్స్ చెక్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ దీన్ని అంటే పల్స్ త్రీ గ్రేడ్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ గ్రేడ్ సెకండ్ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్లో సో వాళ్ళు చెక్ చేసి అట్లీస్ట్ మాకు ఇది థర్డ్ గ్రేడ్లో వస్తే కూడా మనకి అట్లీస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది రిటర్న్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ తీసుకుంటారు ఇది అంటే గ్రేడ్స్ ఏ విధంగా డిపెండ్ అయితే డిపెండ్స్ ఆన్ క్యారెక్టర్స్ యాక్చువల్లీ లేదంటే లేయర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడ పైన దాన్ని పైన మనకి గ్రేడ్స్ వస్తుంది జనరలీ సో మాది ఎయిటీన్ మంత్స్కి యూజువలీ వస్తుంది సెకండ్ గ్రేడ్కి మనకి సో మాది వన్ ఇయర్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫామ్ అయింది అంటే మనకి ఒక లేయర్ ఫామ్ అయింది ఒక లేయర్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది సో ఒక లేయర్ ఫామ్ అయితే కూడా మనకి ఓకే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతే అది కటింగ్లో ఏం ప్రాబ్లం లేకపోతే మనకి ఇస్తారు థర్డ్ గ్రేడ్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటారు లేకపోతే లేదు ఓకే ఇది యావరేజ్గా మనకి ఎంత పోవచ్చు అంటే ఒక షెల్ వచ్చేసి అంటే ఒక షెల్ టూ పల్స్ ఉంటుంది కదా ఎయిటీన్ మంత్స్ తర్వాత ఒక మనకి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పోవచ్చు మినిమం యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చి ఒక షెల్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వెళ్తుంది మన దగ్గర యావరేజ్ మోటార్టీ <laughs> ఇది మొత్తం అంటే వాటర్ ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి చేంజ్ చేస్తారు మేము యాక్చువల్లీ వాటర్ ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ రీఫిల్ చేస్తుంది అంతే మేము అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ రీఫిల్ చేస్తుంది ఫుల్ వాటర్ చేంజ్ చేయాలి మేము ఎప్పటికి ఫుల్ వాటర్ తీయలేదు ఫుల్ వాటర్ తీయలేదు నేను అంటే మాకు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు అమ్మనే మొత్తం పేజ్ ఇష్యూ వస్తే చేంజ్ చేయాలి మాకు ఆ రెండు ఇష్యూస్ రాలేదు అందుకోసం మేము చేంజ్ చేయలేదు అంటే దీంట్లో మెయిన్ పిహెచ్ లెవెల్స్ టీడిఎస్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అవును మెయిన్ దీంట్లో పిహెచ్ మాత్రం అమ్మనే మెయింటైన్ చేయాలి మనము ఓకే అంటే ఇప్పుడు పిహెచ్ లెవెల్ కంట్రోల్ కావడానికి లేదా టీడిఎస్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ కావడానికి మనం ఏమైనా తీసుకుంటున్నామా జాగ్రత్తలు అంటే మేము లైక్ అంటే జనరల్ ఏం చెప్తామంటే దానికి కంట్రోల్ చేయడానికి ఈజీ సొల్యూషన్ నుంచి వాటర్ రిప్లేస్మెంట్ అంతే వాటర్ చేంజ్ చేసేస్తే కంట్రోల్ అయిపోతుంది అది అది వదిలి మనం ఏమైనా కెమికల్స్ వేసి కంట్రోల్ చేయొచ్చు బట్ నేను సజెస్ట్ చేసేది వచ్చి వాటర్ చేంజ్ చేస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది ఇష్యూ అంటే ఇక్కడ మనం మెయిన్ ఇప్పుడు టీడిఎస్ ఉంది టీడిఎస్కి మన దానికి ఏమన్నా చేంజెస్ చేస్తున్నారు అలా అని చెప్పేసి దీనికి ఏమైనా ఫీడింగ్ ఇస్తారు ఫీడ్ దీనికి యూజువల్ ఫీడ్ ఇస్తాము దీనికి ఫీడ్ వచ్చి ఆల్గే పాచి అంటారు కదా అదే ఇచ్చే మేము మంత్లీ ట్వైస్ అలా ఇస్తాం దీనికి పాచి అది ఒక్కొక్క రెడీమేడ్ దొరుకుతుంది మేము మేము ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఒక ఓన్గా మేము ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేస్తాము దీంట్లో ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫీట్స్ లోత్ అంటున్నారు ఇందులో మనం చేపల్ని లేదా మనం ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ ఇలాంటి ఉన్నాయి కదా అన్నీ ఏమన్నా కల్టివేట్ చేయొచ్చు అంటే ఆల్రెడీ దీంట్లో ఫిష్ ట్రై చేసినారు ఫిష్ వదలవచ్చు దీంతో ఫిష్ దీని ఫిష్కి ఫిష్ వల్ల దీనికి అంత డ్యామేజ్ ఏం కాదు బట్ అన్ని వెరైటీస్ నేను చెప్పలేము కొన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి దీనికి వదలడానికి వదలవచ్చు కావాలంటే నేను వదలలేదు ఎందుకంటే మాది ఓపెన్ ఫీల్డ్ ఫార్మింగ్ అయిన వల్ల మాకు బట్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ మేము దీనికి మెయింటెనెన్స్ తక్కువ ఇస్తాం మేము మంత్లీ టూ డేస్ అలా వస్తాం అంత మెయింటెనెన్స్కి ఫిష్కి అయితే మనము ఎక్కువ టైం పడుతుంది డైలీ ఫిట్ చేయాలి లేవర్స్ మేము లేవర్స్ అని పెట్టుకోండి మేమే చూసుకుంటాము అందుకవల్ల మేము ఫిష్ ఫార్మింగ్ పెట్టలేదు ఓకే దీనికి మెయిన్ పాచి కాబట్టి ఫీడింగ్ అది ఫిష్ ఉంటే ఆ పాచి ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల అదొక డిస్అడ్వాంటేజ్ అవును ఈ పల్స్ తీసుకున్నారు దీన్ని ఎలా కట్ చేయడం కానీ మార్కెటింగ్ చేయడం కానీ వాళ్ళు ఎలా షేప్స్ చేయడం కానీ అది ఏంటి ప్రాసెస్ మొత్తం సో మెయిన్లీ మనం తీసుకోమ అందరు బయ హోల్సేల్ బయట తీసుకొచ్చి వాళ్ళు చేసి వాళ్ళకి ఎలా కాలం వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు మనమే లోకల్ మార్కెట్ ఎలా చేయ చేయాలంటే మనకి
కొనేది వచ్చి జైపూర్లోనే మెయిన్గా అంటే ఇది మొత్తం వాటర్లో ఉంది కదా దీనికి ఆక్సిజన్ ఎలా అంటే మేము ఏం చేసి మార్నింగ్ టైమ్స్లో అయితే మీరు చూస్తే ఆల్రెడీ ఫ్లోట్ అవుతుంది అది వేవ్స్ కనబడుతుంది చూడండి మార్నింగ్ టైం వచ్చి నార్మల్గానే ఉంటుంది విండ్ వెళ్ళడానికి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఓన్లీ నైట్ టైం ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ఒక హాఫ్ హెచ్ మోటర్ పెట్టాను నేను నైట్ టైం ఎవ్రీ వన్ వన్ అవర్ గ్యాప్లో ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ అవుతుంది ఏరియేషన్ కోసం ఎందుకంటే నైట్ స్టాగ్నెంట్గా ఉంటుంది కదా వాటర్ ఏమీ ఫ్లో ఉండదు అలాగే అందుకోసం నైట్ మాత్రం మేము ఎవ్రీ వన్ వన్ అవర్ వాటర్ మధ్య ఇదే సేమ్ ఇదే వాటర్ తీసుకొని ఇదే వాటర్ వదులుతుంది అంతే అదే లైక్ మా ఫిష్ పాన్లో అయితే ఇలా రొటేట్ అయ్యేదాన్ని మాత్రం మీరు లోపల నుంచి అవును సేమ్ లోపల తీసి వదులుతాం అది ఎవ్రీ ఎవ్రీ నైట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది మోటార్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసి ఆటోమేటిక్ టైమర్స్ పెట్టేసాను వన్ వన్ అవర్ గ్యాప్లో రన్ అవుతుంది త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫీడింగ్ ఇచ్చా అంటున్నారు కదా ఆ ఫీడింగ్లో మనం ఏమేమి కలుపుతారు కలుపుతారు మేము ఫీడ్ ఏం చేస్తామంటే రైస్ ప్రాను ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు డిపెండ్స్ మనకి ఎంత క్వాంటిటీ ఫీడ్ కావాలో అంత ఇప్పుడు మాకు యూజువల్ ఫీడ్ లేదంటే ఫోర్ కేజీస్ రైస్ ప్రాన్ పెడతాను దాంట్లో టూ కేజీస్ మస్టర్ కేక్ పెడతాను తర్వాత దాంట్లో ఎగ్ ఎగ్ కొట్టి అంటే ఎగ్ వేసిన ఫుల్ ఎగ్ ఆమెకి జా జాగ్రీ అది హాఫ్ కేజీ జాగ్రీ పెడతాను అది ఇంత పెట్టి నేను రైస్ పెడితే ఫర్మెంటేషన్ అవుతుంది టూ డేస్ అది ఎన్ని రోజులు వాడతారు అది నేను విషయం ఏం చేస్తుంటే ఫర్మెంటేషన్ పెట్టి టూ డేస్ పెట్టి ఫర్మెంటేషన్ అవుతుంది కదా దాన్ని ఎత్తి స్ప్రే దాంట్లో డ్రమ్లో టూ టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ డ్రమ్లో పెడతాను అది వాటర్ ఎత్తి స్ప్రెడ్ చేసేస్తాను అండ్ టూ టైమ్స్ పడతాను సేమ్ ఫీడ్ని ఓకే యాక్చువల్గా సముద్రాల దగ్గర అందులో కూడా సెల్స్ ఉంటాయి దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటి సో అది అది వచ్చి సీ పల్స్ అంటే సీ అంటే పెద్ద పెద్ద ఆయిస్టర్ పెద్ద ఆయిస్టర్స్ అది ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ పల్స్ ఇది అంతా అవి అంతా అవైతే మనం ట్రై చే మన మనలో అట్లా ఇండియాలో చూసారు సీ పల్స్ ట్రై చేసి వర్కౌట్ కాలేదు యాక్చువల్గా పెద్ద పెద్ద షెల్స్ ఉంటాయి దానికి అది వర్కౌట్ కాలే మనకి ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ పల్స్ అంటారు ఇది వర్కౌట్ అయింది అంత డిఫరెన్స్ ఇంకేం లే దీంట్లో వచ్చి యూజువలీ అంతను మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు అంతా ఇప్పటికీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం చైనాకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళే లైక్ గ్రో చేస్తున్నారు దీన్ని వచ్చి లైక్ ఇప్పటి వరకు మెయిన్ మార్కెట్ ఉంది నార్త్ నార్త్లోనే ఉండింది అంటే జనరల్గా ఏం చేస్తారు అంటే నెక్లెస్లో పెట్టుకుంటారు డాలర్స్లో వేసుకుంటారు అంటే పల్స్ ఆఫ్ రౌండ్ కదా రింగ్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు లేదా నెక్లెస్లో అలా పెట్టు అలా అలా పెట్టుకుంటారు సేమ్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి ముందుగానే ఆర్డర్ ఇస్తారా లైక్ ఈ డిజైన్ కావాలి అంటే మనము వాళ్ళు అడుక్కొని అంటే మార్కెట్లో ట్రెండ్ ఉండే పెట్టుకుంటే మనకు కొంచెం బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది అంతే డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఏంటంటే నేను మేము పెట్టినప్పుడు ఏమంటే మేము ఏమో చేసాం జైపూర్లో ఒక బాయర్ కాంటాక్ట్ చేసుకొని యా మేము పిప్ చేస్తున్నాం ఫార్మింగ్ యావది ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉంది యావది చేస్తే బెస్ట్ అని అని వాళ్ళు చెప్పారు ఇలా డిజైన్స్ వద్దు డిజైన్ పల్స్ వద్దు మాకు ఇట్లా షేప్ ఎంఓపి నిక్లెస్లో ఎంఓపి పల్స్ కావాలి మాకు దాంట్లో ఇట్లా ఆర్డ్ షేప్స్ ఆఫ్ రౌండ్ షేప్ ఓవర్ షేప్స్ కావాలి అందుకే అలా న్యూక్లియస్ తీసుకొచ్చి అలా పెట్టాం మేము ఓకే ఇది మెయిన్ పద్దెనిమిది నెలల పంట కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు అంటే మీరు పెట్టినప్పుడు మీరు పెట్టక ముందు వాళ్ళు చెప్పారు ఆ టైంలో అది డిమాండ్ ఉంది సో పద్దెనిమిది నెలల తర్వాత ఏమైనా డిమాండ్ తగ్గిపోతే ఛాన్సెస్ ఉందా లేకపోతే అలానే ఉందా అంటే ఇప్పుడు మనము గోల్డ్ అయితే గోల్డ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అయితే పల్స్ కదా ఇది పల్స్ తో ఏమంటే పెట్టుకోండి అంతే జస్ట్ ఒక గోల్డ్ రింగ్ లను సిల్వర్ రింగ్ లను పెట్టుకుంటారు ఇలా సో జనరలీ దాన్ని పల్స్ ను చేంజ్ చేయలేం పల్స్ వచ్చి ఉండేదే ఇలా ఉంటుంది జనరల్ గా ఫుల్ రౌండ్ పల్స్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇది షేప్స్ వచ్చి ఎక్స్ట్రా అంటే ఆర్ట్ షేప్ వస్తే డాలర్ పెట్టుకుంటారు అంతే దాన్ని ఎక్కువ సడన్గా చేంజ్ కాదు సడన్గా చెప్పాను కదా డిజైన్ పల్స్ ఇది వచ్చింది అంతే ఇంక వెళ్తే ఫుల్ రౌండ్ పల్స్ వస్తుంది అంతే దీంట్లో వస్తే వస్తే ఓన్లీ వైట్ కలర్ వస్తుంది కలర్స్ వైట్ వస్తే లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ గ్రే కలర్ వస్తుంది లైట్ గ్రే వస్తుంది అంటే పద్దెనిమిది నెలలు సమ్టైమ్స్ చెప్పాను పద్దెనిమిది నెలలు అవుతుంది ఇంకా ప్లస్ ఆర్ మనం టూ మంత్స్ అవుతుంది దానికి ఇంకా మనం బెనిఫిషియల్ గా కొంచెం ఎక్స్ట్రా నేను మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ తర్వాత కాల్షియం పౌడర్ ఇస్తున్నాం అది యూజువలీ ఫామ్ అయితే కాల్షియం వల్ల సో అందుకే కాల్షియం పౌడర్ ఇస్తున్నాము అదేమవుతుంది కాల్షియం పౌడర్ వేస్తే కొంచెం ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ కొంచెం డిఫరెన్స్ దొరుకుతుంది మనకి ఎయిటీన్స్ మనకి కొంచెం వన్ ఆ టూ మంత్స్ తర్వాత కూడా వస్తుంది డిపెండ్స్ మనం దాన్ని ఏం ఇస్తాము ఎలా ఎలా ఫుడ
అంటే మీరు మెయిన్ ఇది రా ఈ ముత్యాల ఫార్మింగ్ చేయాలని అంటే ఎక్కడి నుంచి చూసారు ఎక్కడ మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అంటే సేమ్ నేను ఫుల్ టైం జాబ్ చేస్తున్నాను కదా ఏమైనా చేయాలనిపించింది ఫార్మింగ్ చేస్తే మనకి నార్మల్ ఫార్మింగ్ చేయాలంటే ఎక్కువ మనం టైం ఇవ్వాలి ప్లస్ లేబర్స్ డిపెండెన్సీ ఉంటాయి కొత్తగా ఏమైనా చేయాలని ట్రై చేసినప్పుడు నేను చేస్తుంది ఏమైనా మోడర్న్ ఫార్మింగ్స్ లేకపోతే అలా ఎల్లో మెయింటెనెన్స్ ఫార్మింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది బట్ ఎక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒడిశా వెళ్ళి చూసిన అక్కడ ఒక అక్కడ నాలెడ్జ్ తీసుకున్న తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేశాను అంటే మీరు ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ఇది చేయాలా ఇది ఇట్లా ఉంటుంది అనేసి సో నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను నా వన్ ఆఫ్ కజిన్ తీసుకున్న ట్రైనింగ్ ఆ నాలెడ్జ్ నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆ తర్వాత నేనే వెళ్ళి ఒడిశాకి వెళ్ళి మేము చేస్తున్నారు కదా అక్కడ అక్కడ వెళ్ళి చూసుకొని వచ్చాము మేము ఎలా చేయాలని ట్రైనింగ్ కావాలని ఏం లేదు జస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఓకే అంతే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలరా ఎవరైనా వచ్చి వన్ ఆర్ టూ డేస్ అలా ట్రైనింగ్ అడిగితే అంటే కరెంట్లీ ఇప్పుడు ఏమంటే ఏం చేస్తున్నాడు కరెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ షేర్ చేస్తున్నాం అంటే ఎలా చేయొచ్చు అన్ని అన్ని ఆల్మోస్ట్ చెప్తున్నాము ఎక్సెప్ట్ ట్రైనింగ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ మజల్స్ కావాలి మజల్స్ మజల్స్ సర్జరీ వాళ్ళకి ఇవన్నీ చెప్తున్నాం మేము వచ్చిన వాళ్ళకి సర్జరీ టైంలో అంటే మనం ఇప్పుడు ఇది టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అయిపోతుంది మరి ఆ తర్వాత టూ మంత్ ఆ తర్వాత మీరు ఏమన్నా అడిగితే ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలరా అదే మేము అట్లీ వన్ టూ మంత్స్ తర్వాత ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటాం మజల్స్ వేసి తీసుకోవచ్చు ఎలాంటి అక్కడ మాకు బెంగళూరులో కానీ నియర్ బై ప్లేస్ ఎవరు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ సో అందుకే అనుకున్నాం మేము ఓకే అది ఆప్షన్ ఇస్తాం అనుకున్నాం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం టూ మంత్స్ తర్వాత నేను మీరు చాలా మంది యూట్యూబ్లో చూసి మాటర్న్ ఫార్మింగ్ కొంతమంది అలా అట్రాక్ట్ అయ్యి వస్తూ ఉంటారు మెయిన్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి యువతకు కానీ అది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ అంటే ఫార్మింగ్ అంటేనే ఫుల్ మనమే వెళ్ళి చేయాలి అంటే ఫార్మింగ్ చేయాలంటే జాబ్ వదిలేసి చేయాలంటే ఏమీ లేదు అంటే డిపెండ్స్ మనము మనకి కొంచెం ప్రయారిటీ ఇస్తే చాలు అంటే కొంచెం టైం ఇస్తే కూడా నడుస్తుంది మేము అంత ఇదంతా మంత్లీ టూ డేస్ అంతే దీని ఫుల్ టైమ్ మంత్లీ టూ డేస్ ఫుల్ టైమ్ ఫుల్ టైమ్ ఇస్తాను అంతే కానీ ఫుల్ ఎప్పుడు డైలీ వచ్చి చేసేది కానీ లేకపోతే జాబ్ వదిలి చేసేంత ఏమి లేదు అయితే ప్యాసి ఇన్కమ్ నాకు ఇన్కమ్ వస్తుంది ప్లస్ నాకు ఒక హాబీలా లైక్ ఒక ఏమి ఫార్మింగ్ వచ్చి వెళ్ళేదానికి కొంచెం ఎనర్జీ బూస్ట్ అంటే ఏమంటారు కొత్త వైబ్ వస్తుంది అంతే సో దీని నుంచి మనం మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారు ఓవరాల్గా మేము ఓవరాల్ మేము మా ఎక్స్పెక్టేషన్ నుంచి మినిమంగా ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మీకు అంటే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వదిలాం కదా మేము ట్వెల్వ్ థౌసండ్లో సర్వేవల్ వచ్చి మాకు సిక్స్ సిక్స్ థౌసండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఒక్కొక్క షెల్లో ఒక్కొక్క మజల్లో టూ టూ పర్స్ వస్తుంది ఒక పర్ల్కి మేము వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆల్రెడీ మేము అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ ఒక హోల్సేల్ బయస్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెట్టుకుంటే కూడా మాకు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పర్ల్స్కి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటాం అంటే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అయింది ఓవరాల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓవరాల్గా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పడింది అంటే కార్పిల్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పడింది రిటర్న్స్ వచ్చి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది యావరేజ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకున్నా కూడా ఓ థర్టీన్ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు టూ విత్ స్పాన్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ మాక్సిమం ఓకే ఎయిటీన్ మంత్స్ నుంచి టూ ఇయర